ഹായ് ഓൾ മൈ സെൽഫ് ജിബിൻ ഫൈനൈറ്റ് എലമെൻറ്റ് അനാലിസിസിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഫൈനൈറ്റ് എലമെൻറ്റ് അനാലിസിസിൻ്റെ പ്രീവിയസ് സെഷൻസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാത്തവർ വീഡിയോ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ട് ആ സെഷൻസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം ഇന്നത്തെ സെഷൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റിഫ്നെസ് മെട്രിക്സിനെ പറ്റിയും ലോഡ് വെക്ടറിനെ പറ്റിയിട്ടുമാണ് ലെറ്റ് സി വാട്ട് ഇസ് എ സ്റ്റിഫ്നെസ് മെട്രിക്സ് ആൻഡ് എ ലോഡ് വെക്ടർ ഫോർ എ വൺ ഡയമെൻഷൻ ബാർ എലമെൻറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി വിൽ ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് സ്റ്റിഫ്നെസ് മെട്രിക്സ് സ്റ്റിഫ്നെസ് എന്ന് പറയുന്ന ടൈം നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ കേസിലാണ് ഒരു സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ എന്താണ് സ്റ്റിഫ്നെസ് ഒരു സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ റിജിഡിറ്റിയാണ് സ്റ്റിഫ്നെസ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്പ്രിങ്ങിലേക്ക് നമ്മളൊരു ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്രമാത്രം അതിന് ഡീഫോർമേഷനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള കപ്പാസിറ്റിയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റിഫ്നെസ് എന്ന് പറയുന്ന ടൈം കൊണ്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫൈനൈറ്റ് എലമെൻസിൻ്റെ കേസിലും നമ്മൾ സ്റ്റിഫ്നെസ്സിന് കൊടുക്കുന്ന മീനിങ് ഇത് തന്നെയാണ് ഫൈനൈറ്റ് എലമെൻസിനെ നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ലോഡിങ് കണ്ടീഷൻസിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എത്രമാത്രം അതിന് ഡീഫോർമേഷൻസ് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് സ്റ്റിഫ്നെസ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെട്രിക്സാണ് സ്റ്റിഫ്നെസ് മെട്രിക്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ജോമെട്രിക് ആൻഡ് മെറ്റീരിയൽ ബിഹേവിയർ ഇൻഫർമേഷൻ ദാറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ എലമെൻറ്റ് ടു ഡിഫോമേഷൻ വെൻ സബ്ജെക്ട് ടു ലോഡിങ് ഒരു ഫൈനൈറ്റ് എലമെൻറ്റിൽ നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ലോഡ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ആ മെറ്റീരിയൽ ബിഹേവിയറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എലമെൻറ്റിൻ്റെ ജോമെട്രീനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കാം ലോഡിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ആക്സിയൽ ലോഡിങ് ബെൻഡിങ് ലോഡിങ് ഷിയർ ലോഡിങ് ഇതെല്ലാം വരും ജനറൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഫോർ എ സ്റ്റിഫ്നെസ് മെട്രിക്സ് ഈസ് മെട്രിക്സ് കെ ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ ബി ട്രാൻസ്പോസ് ഡി ബി ഡി വി വേർ ബി ഈസ് ദ സ്ട്രെയിൻ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് മെട്രിക്സ് ആൻഡ് ഡി ഈസ് ദ സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് മെട്രിക്സ് വൺ ഡയമെൻഷൻ എലമെൻറ്റിൻ്റെ കേസിൽ ഈ സ്ട്രെയിൻ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് മെട്രിക്സും സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ മെട്രിക്സും എന്താണെന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നവ് ലെറ്റ്സ് ഈ വാട്ട് ആർ ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് സ്റ്റിഫ്നെസ് മെട്രിക്സ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇറ്റ് ഈസ് എ സിമെട്രിക് മെട്രിക്സ് സിമെട്രിക് മെട്രിക്സ് എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഒരു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോസ് എടുക്കുമ്പോൾ സെയിം മെട്രിക്സ് തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ സിമെട്രിക് മെട്രിക്സ് എന്ന് വിളിക്കാം അതായത് റോസും കോളംസും ഇൻറ്റർചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ സെയിം മെട്രിക്സ് തന്നെ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ സിമെട്രിക് മെട്രിക്സ് എന്ന് വിളിക്കാം സ്റ്റിഫ്നെസ് മെട്രിക്സ് ഒരു സിമെട്രിക് മെട്രിക്സ് ആയിരിക്കും സെക്കൻഡ് വൺ ദ സം ഓഫ് ദ എലമെൻസ് ഇൻ എനി കോളം മസ്റ്റ് ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ സ്റ്റിഫ്നെസ് മെട്രിക്സിൻ്റെ ഏത് കോളം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്താലും അതിൻ്റെ എലമെൻസ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സീറോ ആയിരിക്കും കിട്ടുക തേർഡ് വൺ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഓഫ് ദ മെട്രിക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ സ്റ്റിഫ്നെസ് മെട്രിക്സിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ ഓൾവേസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ ഫോർത്ത് വൺ ദ ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് ദ ഗ്ലോബൽ സ്റ്റിഫ്നെസ് മെട്രിക്സ് കെ ഈസ് എൻ ബൈ എൻ വേർ എൻ ഈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ദ നോട്ട്സ് നമ്മൾ എൻ നമ്പർ ഓഫ് നോട്ട്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സ്റ്റിഫ്നെസ് മെട്രിക്സ് ഒരു എൻ ബൈ എൻ മെട്രിക്സ് ആയിരിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ മൂന്ന് നോട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സ്റ്റിഫ്നെസ് മെട്രിക്സ് ഒരു ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സ് ആയിരിക്കും നാ ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദ ഡയഗ്നൽ കോഫിഷൻസ് ആർ ഓൾവേസ് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് റിലേറ്റീവ്ലി ലാർജ് വൻ കമ്പയർ ടു ദ ഓഫ് ഡയഗ്നൽ വാല്യൂസ് ഇൻ ദ സെയിം റോ സ്റ്റിഫ്നെസ് മെട്രിക്സിൽ ഏത് റോ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്താലും അതിൽ വരുന്ന ഡയഗ്നൽ എലമെൻറ്റ്സ് എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ ബാക്കി ആ റോയിൽ വരുന്ന എലമെൻസിനേക്കാളും ഡയഗ്നൽ എലമെൻസ് റിലേറ്റീവ് ലാർജർ വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും ഇത്രയാണ് സ്റ്റിഫ്നെസ് മെട്രിക്സിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമ്മൾ സ്റ്റിഫ്നെസ് മെട്രിക്സിൻ്റെ ന്യൂമറിക്കൽസ് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന മെട്രിക്സ് കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഈസ് ദ ഡെറിവേഷൻ ഓഫ് സ
n2 is the shape function at node 2 which is equal to x by l. This e shape function values we have strain displacement matrix. Now, for a one-dimensional bar element, stress-strain relationship matrix is simply Young's modulus. Young's modulus is the value of stress and strain in the one-dimensional bar element. Two-dimensional elements and three-dimensional elements we consider the stress-strain relationship matrix is the poisonous ratio of incorporated a different complex matrix to convert out. In the case of the strain displacement matrix, strain displacement matrix B equal to dn1 by dx, dn2 by dx, n1 and n2 are the shape functions. Shape function already we have done, n1 equal to l minus x by l, n2 equal to x by l. n1 and n2 ne, with respect to x differentiate either the strain displacement matrix. Eatum. Equation like value substitute either in board, b equal to minus 1 by L, 1 by L. In the number, B transpose and do it B transpose and do it again. B matrix in the rows and column interchange area. That means B transpose equal to minus 1 by L, 1 by L. Now, if you want to do it again, the value cell, stiffness matrix in the equation like a substitute. Yana. Stiffness matrix in the equation, the number, matrix K equal to integral over V, B transpose, D, B, DV. Dile, B transpose नमलो गंडू बढ़िचु, D नमलो गंडू बढ़िचु, B नमलो गंडू बढ़िचु. V इन वारे इन द बॉडी मानो, so DV न नमक A DX न इडा, where A is the area of cross section. Now you will substitute the values of B D and B transpose into equation for K, and we will get K equal to integral zero to L, zero to L आओ नो द, नमलो कंसीडर इधर इकिन्ना element इन्हें length L anna. so integral 0 to L minus 1 by L 1 by L into E into minus 1 by L 1 by L dv. You would even worry in the Young's modulus on other material constant on then then the matrix on area first matrix or 2 by 1 matrix on second matrix or 1 by 2 matrix on so 2 by 1 matrix into 1 by 2 matrix it will yield a 2 by 2 matrix other on at the step of another matrix k equal to integral 0 to L. 1 by L square minus 1 by L square minus 1 by L square 1 by L square E dv. Now, we will dv in a dx in substitute here. Substitute in k will be equal to integral 0 to L matrix 1 by L square minus 1 by L square minus 1 by L square 1 by L square into E a dx. This is matrix constant on L on the other one. L on the constant on Young's modulus constant on area of cross section constant on so the variable i to another dx matra yolo so constant i to the l namuk integral in the now k will be equal to a into matrix 1 by l square minus 1 by l square minus 1 by l square 1 by l square into integral 0 to l dx integral dx nor another x on now the equation will become k equal to ae matrix 1 by l square minus 1 by l square minus 1 by L square, 1 by L square into x. Integral 0 to L, dx same we get to the L. Equation simplify the same, rearrange the same. A into E into L divided by L square. Matrix and the other 1 by L square we get common it. So A into E into L divided by L square into matrix 1 minus 1 minus 1, 1. Simplify the same, we will get k equal to A e by l into matrix 1 minus 1 minus 1 1. This is one dimensional bar element in the element stiffness matrix. We will solve the numericals to solve the equation. We will solve the equation the element stiffness matrix in the equation. So, stiffness matrix k equal to a e by l into matrix 1 minus 1 minus 1 1. Now, we will discuss about the Derivation of element equation for one dimensional bar element. Material behavior add the stiffness matrix derive the finite element analysis add the step another element equation the formation anna. general form of element equation number Fe equal to Ke into Ue, where Fe is the element force vector, K is the element stiffness matrix, Ue is the element displacement vector. 
നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു വൺ ഡയമെൻഷനൽ ബാർ എലമെൻ്റ് ആണ് അതിന് രണ്ട് നോഡാണുള്ളത് വൺ ആൻഡ് ടു ഈ രണ്ട് നോഡിലും ആക്ട് ചെയ്യുന്ന നോഡൽ ഫോഴ്സസ് ആയിരിക്കും എലമെൻറ്റ് ഫോഴ്സ് ഫെക്ടറിൽ വരിക എഫ് ഇ ഈക്വൽ ടു എഫ് വൺ എഫ് ടു ഇവിടെ എഫ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നോഡ് വണ്ണിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന നോഡൽ ഫോഴ്സ് എഫ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് നോഡ് ടൂവിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന നോഡൽ ഫോഴ്സ് നൗ യു ഇ ഈക്വൽ ടു യു വൺ യു ടു നോട്ട് വണ്ണിലും നോട്ട് ടൂവിലും ഉള്ള ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് യു വൺ ആൻഡ് യു ടു നൗ എലമെൻറ്റ് സ്റ്റിഫ്നെസ് മെട്രിക്സ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളോടെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എലമെൻറ്റ് ഇക്വേഷനായി അത് എലമെൻറ്റ് ഇക്വേഷൻ വിൽ ബി എഫ് വൺ എഫ് ടു ഈക്വൽ ടു എ ഇ ബൈ എൽ ഇൻറ്റു മെട്രിക്സ് വൺ മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ വൺ ഇൻറ്റു യു വൺ യു ടു നമ്മൾ എൻ നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ എൻ നമ്പർ ഓഫ് ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ടാവും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ മൂന്ന് എലമെൻ്റ് ഉള്ളൊരു സ്ട്രക്ചറാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇതുപോലെ മൂന്ന് എലമെൻറ്റിനും സെപ്പറേറ്റ് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഈ മൂന്ന് ഇക്വേഷനോട് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഗ്ലോബൽ ഇക്വേഷൻ ഫോം ചെയ്യും ഗ്ലോബൽ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് അടുത്ത സെഷനിൽ ന്യൂമറിക്കൽ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നൗ ലെറ്റ്സ് ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ദ ഫോമുലേഷൻ ഓഫ് ഫോഴ്സ് വെക്ടർ ഓർ ലോഡ് വെക്ടർ ഫോഴ്സ് വെക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ലോഡ് വെക്ടർ എന്താണെന്നുള്ളത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു എലമെൻറ്റിലെ നോട്ട്സിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോഴ്സസ് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഫോം ചെയ്യുന്നതാണ് ഫോഴ്സ് വെക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ലോഡ് വെക്ടർ എലമെൻറ്റിൻ്റെ സെൽഫൈറ്റ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാത്ത കേസിൽ അതായത് സെൽഫൈറ്റ് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യുന്ന കേസിൽ സിംപ്ലി നോഡൽ ഫോഴ്സസ് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് ലോഡ് വെക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് വെക്ടർ ഫോം ചെയ്യാം ബട്ട് സെൽഫ് വെയ്റ്റ് കൂടി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന കേസിൽ എങ്ങനെയാണ് ഫോഴ്സ് വെക്ടർ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ലെറ്റ് എസ് കൺസിഡർ എ ഹാങ്ങിങ് എലമെൻറ്റ് ആസ് ഷോൺ ഇൻ ഫിഗർ എലമെൻറ്റിൻ്റെ ലെങ്ത് എൽ ആണ് എലമെൻറ്റിൻ്റെ സെൽഫ് വെയ്റ്റ് ഡബ്ല്യു ആണ് ക്രോസ് സെക്ഷനൽ ഏരിയ എ ആണ് ഡെൻസിറ്റി റോ ആണ് യങ്സ് മോഡുലസ് ഇ ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു വൺ ഡയമെൻഷനൽ ബാർ എലമെൻ്റ് ആണ് വൺ ഡയമെൻഷനൽ ബാർ എലമെൻറ്റിൻ്റെ എലമെൻറ്റ് നോഡൽ ഫോഴ്സ് ഫാക്ടർ ഈസ് ഗിവൺ ബൈ എഫ് ഇ ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ എൻ ട്രാൻസ്പോസ് ഇൻ ടു ഡബ്ല്യു വെ ഡബ്ല്യു ഈസ് ദ സെൽഫ് വെയ്റ്റ് എൻ ഈസ് ദ ഷെയ്പ് ഫംഗ്ഷൻ വൺ ഡയമെൻഷനൽ ബാർ എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഷെയ്പ് ഫംഗ്ഷൻ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ഷെയ്പ് ഫംഗ്ഷൻ ആണുള്ളത് എൻ വൺ ഈക്വൽ ടു എൽ മൈനസ് എക്സ് ബൈ എൽ ഓർ വൺ മൈനസ് എക്സ് ബൈ എൽ എൻ ടു ഈക്വൽ ടു എക്സ് ബൈ എൽ നൗ എൻ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് എക്സ് ബൈ എൽ എക്സ് ബൈ എൽ എൻ ട്രാൻസ്പോസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ റോയും കോളും ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതുക അതായത് വൺ മൈനസ് എക്സ് ബൈ എൽ എക്സ് ബൈ എൽ നൗ സെൽഫ് എയ്റ്റ് ഡബ്ല്യുവിന് നമുക്ക് ഡെൻസിറ്റി ഇൻറ്റു വോളിയം എന്ന് എഴുതാം അതായത് റോ ഇൻറ്റു ഡി വി ഇതിൽ ഡി വി എന്ന് പറയുന്നത് ഏരിയ ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് ആണെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ എ ഡി എക്സ് ആണെന്ന് ഓൾറെഡി നമ്മൾ കണ്ടു സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഡബ്ല്യു ആസ് റോ എ ഡി എക്സ് ഈ ഡബ്ല്യുവിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് ഫോർ സെക്ടറിൻ്റെ ഇക്വേഷനിലേക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം എഫ് ഇ ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ സീറോ ടു എൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എലമെൻറ്റിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എൽ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇൻറ്റഗ്രൽ സീറോ ടു എൽ വൺ മൈനസ് എക്സ് ബൈ എൽ എക്സ് ബൈ എൽ ഇൻറ്റു റോ എ ഡി എക്സ് ഇതിൽ ഡെൻസിറ്റി റോയും ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ എയും കോൺസ്റ്റൻസ് ആണ് അത് നമുക്ക് ഇൻറ്റഗ്രലിന് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം സോ ദാറ്റ് മീൻസ് റോ എ ഇൻറ്റു ഇൻറ്റഗ്രൽ സീറോ ടു എൽ ഡി എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ഡി എക്സ് ബൈ എൽ എക്സ് ഡി എക്സ് ബൈ എൽ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി എക്സ് ഈസ് എക്സ് ഇൻറ്റഗ്രൽ എക്സ് ഡി എക്സ് ഈസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ വിൽ ഗെറ്റ് ദി ഇക്വേഷൻ ആസ് റോ എ ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു എൽ എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു എൽ വിത്ത് ഇൻ ദ ലിമിറ്റ്സ് സീറോ ടു എൽ ലിമിറ്റ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഇക്വേഷൻ
ഫോഴ്സ് വെക്ടർ ഫോം ചെയ്യാം ഒരു വൺ ഡയമെൻഷനൽ ബാർ എലമെൻറ്റിന് എങ്ങനെയാണ് എലമെൻറ്റ് സ്റ്റിഫ്നെസ് മെട്രിക്സ് ഡിറൈവ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും എലമെൻറ്റ് ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഫോമുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും എലമെൻറ്റ് ഫോഴ്സ് വെക്ടർ എങ്ങനെയാണ് ഫോമുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു എല്ലാവർക്കും ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്ത സെഷനിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് വൺ ഡയമെൻഷനൽ ബാർ എലമെൻറ്റിൻ്റെ ആക്സിയൽ ലോഡിങ് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ യുവർ പേഷ്യൻ ലിസ